नमस्ते एवरीवन और इंडियंस के लिए तो ये सिटी एक राज जैसी है वॉज इट दिस वन ये घर था भाई मेरा दो महीने ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं हो सकती आप ये बात 100 परसेंट सोच रहे होंगे मैं शायद मिलूंगा रूबेडा से जिससे मैं कल भी मिला था और इस अपॉर्चुनिटी के बाद ही मेरा जो सफर था ट्रैवल करने का वीडियोस बनाने का वो शुरू हुआ था हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में अभी मैं खा रहा हूँ गज्जक मैं जहाँ भी हूँ आपको मेरे कमरे में दूध और पीनट बटर या गज्जक देखने को जरूर मिलेगी फिलहाल लेकिन मैं कहाँ पर हूँ मैं हूँ दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में मुझे बताया आप लोग शायद यकीन नहीं कर रहे होंगे पर अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप सौ प्रतिशत यकीन कर लेंगे कि मैं फिलहाल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में हूँ हाँ मेरा कमरा थोड़ा छोटा आप देख पा रहे होंगे ये लाइट सिर को मिटने वाली है बाथरूम भी थोड़ा छोटा है पोटी करते टाइम गेट खोल के करनी पड़ती है क्योंकि घुटने फिट नहीं आते तो मेरी ट्रैवल लाइफ की इस अमेजिंग जर्नी में काफी ऐसी चीजें है जो मुझे झेलनी पड़ती और ज्यादातर ट्रैवलर्स को नहीं झेलनी पड़ती पर मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ आई लव वट आई एम डूइंग और जल्दी से नीचे चलते हैं ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ बहुत चीजें आपको बतानी है क्या कुछ हुआ क्या नहीं कमरे में ज्यादा रिकॉर्ड ना करते हुए पर नीचे चलते हैं वहां बात करते हैं पहले लेकिन आपको मैं कमरे से नजारा दिखा देता हूँ एक बार बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है एकदम आप सोच रहे हो कि स्विट्जरलैंड दिख जाएगा पर हाँ मुझे काफी पसंद आया और आगे के जो शॉर्ट देखोगे आप इस शहर के आप मान जाओगे की स्विट्जरलैंड भी फेल है I'm good too. Yes. तो सबसे पहले तो बात कर लेते कि मैं कहा हूँ टर्की में मैं आ गया था अंटालिया अंटालिया टर्की के साउथ में मेडिटेरेनियन रीजन में पड़ती है एक सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है मोस्टली लोग मरहबा नेशनल सिंह और इंडियंस के लिए तो ये सिटी एक राज जैसी है क्योंकि मोस्टली इंडियंस को इसके बारे में नहीं पता और पिछले एक हफ्ते से मैंने डिसाइड किया था मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा सिर्फ आराम करूंगा अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा जो लोग कहते हो कि वीडियोस नहीं डालते वीडियोस नहीं आती या फिर कहाँ गए बुझाते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके मेरी दो टर्की ट्रिप की वीडियोज और हाईलाइट सारी उसमें देख सकते हो और पिछले एक हफ्ते में मैं क्या करा था वो सारी चीजें भी मैं हाईलाइट्स में डाल दूंगा तो जिन लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में या फिर मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है शायद आप लोगों की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं पर ये वीडियो बेसिकली मैं अपने आप के लिए बना रहा हूँ ताकि बाद में मैं इसे देख सकूं तो अब चलते थोड़ा रिवाइंड में 2017 में मेरी जो पहली ट्रिप थी इंटरनेशनल सोलो जो मैं खुद से गया था कहीं भी उससे पहले मैं एक बार यूएस गया अपनी बहन के पास लेकिन मेरी दूसरी बहन के साथ गया था और यूएस में घर है तो मुझे फील ही नहीं हुआ की मैं दूसरे देश में वो कल्चरल शॉक लगा ही नहीं था तो मेरी पहली जो ऐसी ट्रिप थी जिधर मुझे एक्चुअली में कल्चरल शॉक लगा था या फिर खुद से मैंने कहीं इंडिया के बाहर ट्रैवल करा था तो वो था टर्की अंटालिया 2017 में आईसे के एक ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं पे इंटर्नशिप पे आया था दो महीने में इस शहर में रहा था और इस अपॉर्चुनिटी के बाद ही मेरा जो सफर था ट्रैवल करने का वीडियोज बनाने का वो शुरू हुआ था यही से वो मेरी सारी यादें नए नए लोगों से मिलना लोग इतनी लैंग्वेजेस जानते थे ऐसे लोगों से मिलना अलग अलग तरह कल्चर्स के बारे में जानना खुद से घूमना इंडिपेंडेंट होके मतलब बिना किसी के सहारे ट्रैवल करना वो सारी चीजें मैंने इस ट्रिप से सीखी तो ये जगह मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत जो भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ जो थोड़े बहुत लोग आप मेरी वीडियोज देखते हो इन सब के पीछे का जो रीजन है वो मेरा यही ट्रिप था दो का अंटालिया टर्की का और यही कारण था कि यहाँ पे मैं आया था जब से पांच छह दिन से इतना नोस्टैलजिक और इमोशनल था मैं कि मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहता था मैं बस अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा था और इंस्टाग्राम पे बीच बीच में स्टोरीज डाल रहा था वो सारी अभी मैं कहा जा रहा हूँ अभी मैं जाने लग रहा हूँ जिम दोपहर के बारह एक बजे आप सारे लोग शायद हंसोगे कि भाई तू घूमने गए या एक्सरसाइज करने गए आपकी बात बिल्कुल ठीक है मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट दो या तीन दिन में एक्सरसाइज करूँ वेट्स उठाऊ क्यूँकी सारे दिन हम लोग चलते इतना कार्डियो करते हैं ट्रैवल करते टाइम खाना बहुत अच्छा नहीं मिल पाता तो बॉडी फैट के साथ साथ हमारी मसल्स भी तोड़ देती है अगर हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते हमारी टाइप टू मसल्स का काफी नुकसान होता है वो बचाए रखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ ट्रैवल करते भी थोड़ी कर लू ज्यादा नहीं बेटर नहीं हो सकता तो कोशिश करूँ अपने आपको मेंटेन रखने की हालांकि मेंटेन रखना भी काफी मुश्किल हो जाता है एक तो मन को संतुष्टि मिलती है दूसरी चीज ज्यादा मसल लॉस ना हो मैंने यहाँ पे एक महीने की मेंबरशिप भी ले ली है जिम की क्योंकि एक दिन की पटरी थी पचास टर्क इसलिए रहने की इंडिया के चार सौ रुपए की और पूरे महीने की थी लगभग चौदह सौ तेरह सौ चौदह सौ रुपए की तो मैंने पूरे महीने की ले ली
मेरा यहाँ पे जो काम था बेसिकली वो था कि शाम को एक स्पीकिंग क्लब सा था उसमें अच्छे लोग थे काफी कोई डेंटिस्ट है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है उनके साथ बैठ के हमें सिर्फ इंग्लिश में बातें करनी होती थी और वो इस रोड के उस तरीके से जस्ट आपको दिखाऊंगा उधर शाम को हमें छह से आठ बजे तक बैठ के उनके साथ बातें करनी होती थी इंग्लिश में सिर्फ ये काम था उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ हम पार्टी करते थे इसी एरिया में कलीची बोलते थे इस एरिया में हम रोज आते थे तो मैंने इधर ही रहना ठीक समझा था अच्छे से वो पुराने दिन जी सकू वैसे तो उनटाले मोस्टली रशियंस वगैरह आते हैं फिर यूरोपियंस आते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए इंडियंस इधर इतने नहीं आते जो आपको हिंदी बोलता है उर्दू बोलता मिलेगा वो पाकिस्तान से होगा इंडियन मैंने अभी तक कोई नहीं देखा मैं दो महीने ही आ रहा ये मेरे तीसरी बारी अंटालिया में इंडियंस को इस जगह के बारे में नहीं पता हमारे मन में टर्की के बारे में बुरी इमेज है क्योंकि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है पर आम लोग जो है वो आपको पता है हर जगह बहुत अच्छे होते हैं जैसे आपको कोई पाकिस्तान का मिलता है वो कितने प्यार से हमें ट्रीट करते हैं सेम इन्हीं लोगों के साथ है तो पॉलिटिक्स को एक बार इग्नोर करते हुए अगर आप इधर आना चाहें तो बहुत अच्छी जगह है इधर सड़क के हर कोने पे हर जगह पे आपको ऐसे पब्स बार्स मिलेंगे कैफेज रेस्टोरेंट्स देखो सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है अपनी चॉइसेस होती है मेरे से पूछा जाए तो मेरे को ऑब्वियसली वर्ल्ड में सबसे अच्छी जगह मेरा होम टाउन इशार लगती है लॉन्ग टर्म में रहने के लिए छोटे पीरियड के लिए अगर बात करें तो मेरे को नहीं लगता पूरी दुनिया में इससे बढ़िया कोई जगह ये स्विट्जरलैंड से खूबसूरत है और प्राइसेज इसके इंडिया जैसे है इनकी जो ट्रैम है वो यहीं बीचों बीच चलती है सड़क पे अभी तो मैं जिम जा रहा हूँ जिम से आके उधर का नजारा दिखाऊंगा तो जिस दौरान मैं यहाँ पे रहा था उसी टाइम दुनिया के अलग अलग कोने मेरे दोस्त बन गए थे जिनमें से एक मुस्तफा था जिसके पास मैं इजिप्ट मिलने भी गया था इन दोस्तों से मिलने में दो अगस्त में दोबारा आया था और अब तीसरी बार आया एक सर किस लीरा में इंडिया के आठ रुपए होते हैं तो उस हिसाब से आप प्राइसिस का अंदाजा लगा सकते हो जब मैं 2017 हजार सत्रह में तब एक तरकी श्रीराम इंडिया के बीस रुपए होते थे पर अब इनकी करेंसी कमजोर होगी तो एक तरकी श्रीराम इंडिया के सिर्फ आठ रुपए तो अपने लिए चीजें सस्ती होगी ये जिम है मेरा दस किलो वेट कम हो गया मेरा अभी सौ सौ प्लस रहता था वो देखो ट्रैम जिम से फ्री हो गया हूँ अभी मैं जाऊँ अपने कमरे में नहा धो के तैयार हूँगा और मेरी दोस्त है एक रुवेडा वो लेने आएगी मुझे रोज किसी ना किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ आज मैं शायद मिलूंगा रुवेडा से जिससे मैं कल भी मिला था और डूबू से और बिजनूर से रुवेडा रिस्पॉन्सिबल थी मेरे को उस इंटर्नशिप में यहाँ पे लाने के लिए सेलेक्ट करने के लिए मेरा सारा इंटरव्यू वगैरह रुवेडा ने लिया था इसे और डूबू उसकी कोई ट्रेवल कंपनी है यहाँ पे बिजनेस है और जो बिरनूर है वो एक डेंटिस्ट है अंटालिया में तो वो दोनों मेंबर थी उस इंग्लिश स्पीकिंग क्लब की जिसमें हमें बात करनी होती थी शाम को दो घंटे मैं आपको दिखाऊंगा वो कैफे यहीं पे पास में जिधर हम शाम को बैठते थे और बात करते थे ये देखिए इधर से मुड़ के सामने आपको दिख रहा होगा ऑक्टोपस बुक कैफे इस कैफे के अंदर हम बैठते थे एक ये बुक कैफे सा है जिस कैफे में बैठ के हम लोग बात करते थे दो ढाई घंटे शायद सात से नौ था कैफे के अंदर मैं जान करके नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा नोस्टैल्जिक हो जाएगा मेरे लिए यहाँ तक कि जहाँ पे मैं रहता था जो मेरा घर था यहाँ पे टर्की में अंटालिया में दो महीने मैं अभी तक वो देखने भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाऊँगा तो काफी इमोशनल हो जाऊंगा शायद इसलिए यहाँ पे बुक स्टोर है एक पहले इधर शाहरुख खान की बुक होती थी इधर उसकी बायोग्राफी अभी मेरे को नहीं मिली इधर ये खूब सारे कैफेज है इधर हम आते थे शाम को बैठने के लिए लाइन में खूब सारे लगभग चार सौ रुपये का ये इसमें चिकन और इसके साथ में कुछ है
यहाँ के देसी कुत्ते देखो सड़कों पर कितने बड़े बड़े होते हैं ये चीज़ नोट करना आप ये तो कुछ भी नहीं है कई तो इनके भी डेढ़ डेढ़ दो दो गुना होते हैं देखो जो हमारी लास्ट फेयरवेल पार्टी थी जाते टाइम वो इस कैफे में हुई थी द सोल नाम है इसका अब सामने जो नज़ारा दिखेगा वो वैसे तो शाम के टाइम आने गए सनसेट के टाइम पे हम इधर आते थे बैठते थे अभी धूप है आपको शायद इतना साफ दिखेगा नहीं जो इस का मजा है इस नज़ारे का शायद आप इतने अच्छी तरह नहीं ले पाओगे पर आपको दिखाता हूँ फिर भी इधर की एक खास बात है कि ना इधर पहाड़ और बीच आपको दोनों चीज़ एक साथ देखने को मिलेगी उस तरफ पहाड़ है उधर बीच है इधर से क्लियरली नहीं दिख रहा जब मैं आपको बीच पे लेके जाऊँगा कल परसों में उधर से आप अच्छे से देख पाएंगे ये देखिए इस जगह की खूबसूरती को योग सामने जो जगह इधर कल हम सनसेट के टाइम चाय पीने आए थे मैं और मेरी तीन दोस्त थी हम चार पांच जने थे और वो आपने इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखी होगी बहुत खूबसूरत नजारा था शाम के समय जब यहाँ पर चाय पी रहे थे हम ये एक आयरिश पब है यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे यूके के लोग आयरलैंड के लोग पीने वगैरह आते हैं अब तक आई एम प्रिटी श्योर आप लोग शॉक्ड होंगे कि यहाँ पे ये जगह जगह दारू पब्स बार्स क्लब्स और ये लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़ों में ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं हो सकती आप ये बात 100 परसेंट सोच रहे होंगे हालांकि इनकी गवर्नमेंट सेक्युलर है पर 98 परसेंट इनकी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है टर्की की ये चीज मैंने भी सोची थी पांच साल पहले तो जो अंटाले है उसको आप बाकी के टर्की से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं ये जगह इतनी ज्यादा ओपन है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं और जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं वो काफी ओपन माइंडेड है तो आप चाहे सड़क पे चढ़ रहे आप हाथ में चाहे दारू लेके चलो बियर पीते हुए चलो आपको पुलिस या कोई कुछ नहीं कहने वाला बहुत ज्यादा ओपन है जगह और काफी सेफ है आप चाहे रात के तीन बजे यहाँ पे अकेली लड़की यहाँ पे घूमो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ये कॉकरेज है जो मैंने आपको दिखाया था इस्तानबुल में जो की बकरे का कलेजा था बता नहीं लीवर था उसको सेक के ब्रेड में रख के खाया जाता है यहाँ पे आपको जगह जगह बिल्लियां देखने को मिलेगी मोस्टली जैसे मुस्लिम कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे हद से ज्यादा है लेकिन और जितने शांत और फ्रेंडली यहाँ के लोग आपको मिलेंगे उतने ही शांत ही यहाँ के कुत्ते और बिल्ली मिलेंगे आपको किसी को हाथ लगाओ किसी को खिलाओ कोई कुछ नहीं कहता तो काफी फ्रेंडली और खुशहाल माहौल यहाँ पे रहता है हर सेकेंड हर टाइम टर्किश कार्पेट काफी फेमस है पूरे वर्ल्ड में तो एक कार्पेट की यहाँ पे दुकान आपको देखने को मिलेगी और इस तरह की सोविनियर वगैरह भी 
देखिए तरह तरह के कारपेट्स इवन जो इंडिया में कारपेट्स आते हैं वो भी यहीं से आते हैं मोस्टली जो बढ़िया कारपेट्स होते हैं वो टर्किश कारपेट्स होते हैं यहाँ पे ये लोग बहुत यूज करते हैं नजर के लिए अपने इंडिया की तरह मैं जनवरी 2017 में यहाँ पे आया था उस टाइम पे मेरे को ये थोड़ा महंगा लगता था अब क्योंकि इनकी करेंसी कमजोर होगी तो अब मेरे को उतना महंगा नहीं लगता और अगर आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं भी करना चाहते तो आप किसी भी अच्छे कैफे पे जाओ वहाँ पे आप एक चाय ले लो चाय की कीमत आपको सात आठ टर्किश लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगी इंडिया के चालीस पचास रूपये मैक्सिमम है अच्छे से अच्छे कैफे पे और सस्ती सस्ती जगह आप इंडिया के पंद्रह बीस रूपये में उसे ले सकते हो वर्ल्ड के अगर पर कैपिटा अगर हम देखा जाए तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ चाय जो है वो टर्किश पीपल ही है इवन अगर आप इस्तानबुल भी जाएंगे जो टर्की की सबसे पॉपुलर सिटी है उधर भी आपको तैशिक रेम तो उधर भी आपको लोग थोड़े बहुत कंजर्वेटिव मिलेंगे इधर से ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ने अभी तक मुझे नहीं टोका कुछ भी रिकॉर्ड करो कुछ भी करो कुछ भी पहनो कुछ भी खाओ पियो बहुत ज्यादा ओपन है और यही जगह ही खासियत है लौट के आ गया वापिस मेरे कमरे की तरफ अब हम शाम के छः बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है रूएडा बार वेट करी है मेरी तो मैं इन गलियों से निकल के बाहर उस तक पहुंचूंगा रात में और भी खूबसूरत लगती है कलीची की गलिया इस ओल्ड टाउन को कलीची बोलते हैं इधर यहाँ के क्लब्स है अभी तो रौनक नहीं यहाँ पे रात को रौनक लगेगी नौ दस बजे के बाद ये जो गली है ये अभी आप देख पा रहे हो कि खाली है बिल्कुल रात को ग्यारह साढ़े बजे इसमें चलने की जगह भी नहीं होती इतने लोग होते हैं मतलब जवान लड़के लड़कियाँ सारे इधर तक पार्टी कर रहे होते हैं सड़क पे बैठ के पी रहे होते हैं आराम से बहुत ही चिल माहौल होता है जस्ट अभी अभी डूगू का फोन आया था वो अभी बीच साइड में है कोनियाल्टे जो रीजन है बीच पे मैं अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि एक तो रात को ठंड हो जाती है बीच के पास कोई फायदा नहीं और दूसरी चीज स्विमिंग भी नहीं कर सकते और कल मैं ऑलरेडी बीच पे जा चुका था डूगू कल क्या पटो किया जाएगी और वहां से वो सैटरडे को आएगी तो सैटरडे को मैं उससे मिल लूंगा जब बस कोई गाड़ी वगैरह आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सड़के भीड़ ही है पर अच्छे से मैनेज दे तो इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं होती मोस्टली लोग यहाँ पे वैक्सीनेटेड है तो मास्क की भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है कोई सख्ता ही नहीं है सारे टूरिस्ट क्या करते हैं अपने हाथ में बांधे रखते हैं मुंह पे कमी लेते हैं जैसी बस वगैरह पे लेकिन किसी क्राउडेड जगह जाओ आप मतलब किसी क्लोज जगह में तो उधर बस पहनना होता है जो मेन पब्स और क्लब्स वाला एरिया है उससे नहीं आया मैं क्योंकि शोर सा होता है उधर रिकॉर्ड मैं आपसे बात नहीं कर पाता वीकेंड्स पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीन होता है यहाँ पे ये है ओज लेम और दो में मैं हर शाम को इनके पास मिस्र यानी की स्वीट कॉर्न खाने आता था आज पांच साल बाद में दोबारा इनके पास मिस्र खाने आया हूँ चौक बारात चौक बारात ले Yani 2017'de gelip de burada mısır yiyorsa 2021 olmuş doğru mu? Yine geldim. Adam mısır için geldi. Mayonez. Mayonez demedim benim için geldi. Anlat buraya. Bence mısır ve benim için geldi. Bu da bir gerçek. Mayonez, ketchup. Evet çok mayonez. Ketchup? Evet. Tamam. आज केचप चौक में होनी ओके चौक मैंने चौक तेज गुरेम थैंक यू हम सारे इस कैफे में मिलते थे काफी बारी लूना गार्डन यही कली चीम बहुत खूबसूरत है मैंने अभी मेरे लिए ग्रिल चिकन ऑर्डर किया है और हे आई वाज डूइंग अ बिट ऑफ रिकॉर्डिंग टुडे नमस्ते एवरीवन 
one. Perfect. What are you recording? Just the food. दिन में मैंने आपको ऑक्टोबस कैफे दिखाया था उधर अब जाने लग रहे हैं चाय पीने के लिए तो रोड के उस तरफ ये रोड के इस तरफ लूना गार्डन था जिधर हम बैठे थे वाइल आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द जिम आई कैन सी एनी वन इन साइड यहाँ से तो ये बंद लग रहा है जाके देखते खुला है बंद है तो भाई ये जगह थी जिधर हम आते थे तुम यहाँ पे दो घंटे बैठते थे बातें करते थे वो यादें दोबारा ताज़ा होगी बहुत ज़्यादा मेरे को नोस्टाइल जी और इधर आके इधर हमने क्या है चाय लिया दो और एक चीज़ केक लिया है टोटल हमारे 25 लीरा लगे जो कि इंडिया के बनते हैं दो सौ शायद Do they want to eat my cheesecake? Oh, there's another one. <laughs> What's she doing? I think she felt my stress. No. I think I'm gonna lose my dress. <laughs> ऐसा माना जाता है कि बिल्ली आप का मतलब जब भी स्ट्रेस होता है उसको निकालने के लिए ऐसे ऐसे दबाती है और ये काफी देर से करी जा रही है चार पाँच मिनट हो गए इसे अब फाइनली रुकी है Bring her here. We have some guests. Close at nine. Yeah, he was asking, and I just wondered if it's time to go. It's so tiny. Look at you gave her a toy. <laughs> oh my God, she's so cute. They're all lazy. Oh no 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 no! Either Ubeda ne gadi khadi kari thi aur abhi gadi leke ham ja rahe kahi aur. 25 liras. Uh, yes. Can you open the door? I the... From inside? Yeah, yeah. Yeah, bakalım ya. Parking ka jo price ho yahan pe 25 lira tha. Ya Malta me geçeceğiz ama yani ki India ke 200 rupaye. Ya arkadaş daha var. 3 ghante tak ka. Jo ki thoda mehanga hai. Valla kafeyi de bilmiyorum. Nasıl yere gireceğim? Parkın orada ışıktayım şimdi. Onu geçiyor muyum? Doğru herhalde. After the red light, I think it's going to be too far. Mm -hmm. I think we should turn right and go to my mom. You want to go inside? We're so close. Take a left. Ah <laughs> oh, yes, I think it's closer now. It's definitely behind this somewhere. Mm -hmm. There was this Pasha Cafe here somewhere here. Yeah. Some small um buildings I remember. Maybe it was not that high. You recording? Yeah, but we're not close. <laughs> Another left. <laughs> Another left, yeah. Okay. That's all we can do. I think something on the right. Yeah. Something like this. Ye hum yahan khade the kafi der ke aur confused the ki inme se koi sa kar raha hai nahi. Mere ko lag raha tha inme se koi sa nahi hai. Ruvida keh rahi thi ye wala kar raha hai. Finally, मैंने कैरम को कॉल किया और लोकेशन मंगाई आई थॉट इट्स ऑन दी अदर साइड आई नो मे बी आई मस्ट बी रॉन्ग ये नहीं था आई टोल्ड इट्स ऑन दी अदर साइड ऑड नंबर आर टूवर्ड्स दैट साइड दे जस्ट हैव इवन नंबर ऑन दिस साइड
some buildings. One of them. <laughs> How could it be a building? It wasn't a building. Twenty-one is. You can ask those girls. Twenty-one number. We have found seventeen. Found sixteen. Found eighteen. Found nineteen. Found twenty. Found twenty. Found twenty. Found twenty. जब मैं आया था टर्की सबसे पहले इसी घर में रुका था कुछ दिन और हम सारे इधर ही मिलते थे Yeah, you remember one day we locked the door by mistake. I yeah, I mean. Yeah, there was a garage door. No. Ah, this one. This one. No, no, no. We're confused. <laughs> yeah. This garage. Kerem is calling again. <laughs> maybe he's saying us that it's the next one. <laughs> yeah, we found. We yeah, succeeded. Sure, maybe. You remember when I came here during the summer? When the summer interns were here? There were many. Yeah, there were many. Yeah. So me, Ufuk, the Algerian guy, yeah, Kerem, we. Yeah, we were all drinking here, rock all night. ये ये था पीछे फाइनली वो घर ढूंढ लिया हमने जब मैं इंटाले आया था शुरू के दिन मैं यहीं पे रुका था जो सारी यादें वो इस घर से ही स्टार्ट हुई थी तीन चार दिन यहाँ रुका था फिर बाद में मैं अलग होस्ट के घर चला गया था तो मेरा दो महीने जो घर था लेकिन कोई भी पार्टी या कुछ होता था तो वीकेंड में हम यहीं मिलते थे सारे और बहुत यादें इस जगह से बहुत ज़्यादा मतलब पुराने दिन याद आ रहे हैं फाइनली हमने ढूंढ लिया थैंक यू सो मच रोहिडा फॉर टेकिंग मी हेयर आई शेक अपार्टमेंट They should rename it. Palamish, look at me. Palamish. <laughs> <laughs> Palamish, look at me. Palamish. It was too cold when I came, so there was like this small heater in the room, and we used to take our shoes off and then yeah. heat our feet on it. Here. Yeah. Yeah, because we can't go there. Yeah, right. My Kultur Street is behind. One day is university. Our. And left mud ke yeh chali hota hai jidhar mera ghar tha. ग्रोसरी स्टोर होता है ए वन ओ वन एक भीम होता है भीम थोड़ा सस्ता होता है पीछे रह गया ए वन ओ वन ये दोनों से ही सामान लेता था मैं Yeah, this was my best stop. Oh yeah, man, this this, this house, right? Yeah, this one. Oh no, this balcony. Yeah, let me park. So you can walk around. ये घर था भाई मेरा दो महीने इधर से जाता था मैं अंदर चढ़ के और ये जो बालकनी है ऊपर इधर घर था इधर पहले टर्की का झंडा होता था अब तो नहीं दिख रहा मेरे को हटा दिया डेफिनेटली ये वो बस स्टॉप था जिधर से मैं बस पकड़ता था हमेशा इस घर की सबसे खास बात यही थी घर बिल्कुल वहाँ बस स्टॉप बिल्कुल सामने तो बालकनी से ही बस आती दिख जाती थी वैसे तो इधर मोबाइल ऐप में ही पता चल जाता है कि बस कितनी दूर है तो मैं भाग के आके यहाँ से बस पकड़ लेता था पुरानी यादें काफी ताजा होगी मेरी यहाँ पे आके मैं वीडियो बंद करके बाद आपसे बाद में बात करता हूँ ये वो कैफे था जिधर मैं आता था रात को 10, 11 बजे तक मैं यहाँ बैठता था फिर इधर ही बस स्टॉप होता था इधर से बस पकड़ी अपने घर डायरेक्ट बस जाती थी यहाँ से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था अब इन्होंने बदल दिया थोड़ा पहले एंट्री इधर से थी रात के दस बजे अभी और भीड़ आनी स्टार्ट होगी पर अभी तो शुरुआत है ये तो कुछ भी नहीं है आगे की वीडियोस में देखते हैं मोर स्टार हो जाऊंगी खाने में क्या है खाने में तोरी है ओके छोड़ो आप आप कैसे हो बहुत बहुत खुश है
ਬਰਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾ